ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആർ ടോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഗൂഗിൾ പേ അത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താം കെ എസ് ഇ ബി ബിൽ മുതലായ ബിൽസ് എങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ അടയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് യൂസേഴ്സിന് പറ്റിയ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് നോക്കാം ഗൂഗിളിൻ്റെ യു പി ഐ ബേസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഗൂഗിൾ പേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യു പി ഐ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് യു പി ഐ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിയൽ ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോണസായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസിന് ഗൂഗിൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ പേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെഷനിലും ഞാൻ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പം ഗൂഗിൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കും വെരിഫിക്കേഷൻ ഒ ടി പി വന്നു ആ ഒ ടി പി യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്യൂർ ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആപ്പ് സേഫാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ പിൻ യൂസ് ചെയ്ത് സേഫാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേയുടെ അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് എത്തി ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിലോട്ട് എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ പേ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ധാരാളം പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇതുവഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിനെ നമ്മുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാങ്ക് വേണേലും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പുതിയതായിട്ട് ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പെർമിഷൻസ് എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബാങ്കുമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് അയച്ച് വെരിഫൈഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ വിത്ത് പാർട്ട്ണർ ബാങ്ക് ഫൈൻഡിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് എ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്തു എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കൂടെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കും ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുവാണ്
എന്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഉണ്ട് ഡി ടി എച്ച് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ലൈൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ ആണോ വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ല് അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇതാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നൈം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കാണിക്കാം അക്കൗണ്ട് നെയിം ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കും നമുക്കത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബില്ല് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് പോലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് ഇതിനകത്തോട്ട് പേ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡോട് അതായത് ഐ എം പി എസ് പോലുള്ള ഇത് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വേണം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൺഫേം ചെയ്യണം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് വേണം റെസിപ്റ്റിൻ്റെ നെയ് നെയ്മ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഫോൺ നമ്പറിലോട്ട് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ഒരു ആളുടെ നമ്പറിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രമാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ ഈ രാഹുൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ട്രയൽ എന്ന് പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ പേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പം സി ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ടു ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാങ്ക്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പൈസ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൈമറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിടാം അതായത് നിങ്ങൾ പൈസ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൈമറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പെർമിഷൻസ് എല്ലാം അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പിന്നാണ് ഇവിടെ അടിക്കേണ്ടത് ആ പിൻ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സായി ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം ദീപാവലി ഓഫർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദീ കുറച്ച് ദീപാവലി ഗിഫ്റ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയ ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തിയേക്കുന്ന ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്കിത് കാണാം ഇപ്പം ഞാനൊരു റിവാർഡും ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിവാർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ദീപാവലിയുടെ കേസിൽ ഞാനൊരു ദീപാവലി ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരു ഇത് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദീപാവലിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് വോച്ചറാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും നാളും കിട്ടിയേക്കുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിന്ന് ഒരു നെഫ്റ്റ് ചാർജ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഒരു റിവാർഡ് തരും ഓരോ പ്രാവശ്യവും സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് കിട്ടും ഈ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര നാളിട്ട് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു പി ഐ ഐ ഡി ഓർ ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക